Spielvereinigung! Das Spiel der HSV wird Ihnen präsentiert vom Sportcasino. Eines für alle. Nur ein Punkt aus den letzten vier Spielen, liebe Zuschauer. Für die Hammerspielvereinigung muss endlich wieder ein Dreier her. Dass dies ausgerechnet gegen die U23 des FC Schalke 04 gelingt, das glauben haben vor dem Spiel nur die kühnsten Optimisten. Knappe neun Minuten lebt ihr Glaube, dann senken sich auch hier die Mundwinkel. Hamm klärt zunächst eine Ecke. Grinberg schlägt den Ball nochmal vor die Box. Und da ist Marius Schley. 0 zu 1. Der Tabellenführer macht da weiter, wo er zuletzt beim 3 zu 0 gegen Ennepetal aufgehört hatte. Schalkes Innenverteidiger im Stil eines Mittelstürmers und Hams Verteidigung, so stellen wir fest, die sieht bei diesem Treffer überhaupt nicht gut aus. Und so läuft der Gastgeber schon früh einem Rückstand hinterher. Hinterherlaufen, das bleibt von der HSV in Durchgang 1 haften. Schalke in allen Belangen überlegen, er stickt mannschaftlich geschlossen. Fast jede Bemühung der Rotblusen hier selbst mal vor das Tor der Knappen zu gelangen. Haben außerdem auffallt nervös. Nölle bekommt hier gerade noch die Kurve, dann der Rückpass. Und Achtung, was macht Peters denn da? Benedikt Zahn krallt sich die Kugel und er zielt das 2 zu 0 für Königsblau. Und es sind gerade mal 13 Minuten um. Freude bei Benedikt Zahn über den achten Saisontreffer. Er ja einer von fünf Spielern, die Freitagabend von Hüb Stevens gegen Sevilla ran durften und hier von Anfang an auf dem Platz stehen. Stille hingegen bei Jano Peters. Es wirkt wie ein ungewollter Gruß an Herrn Zeigler nach Köln. Die wunderbare Welt des Fußballs hat eine Empfehlung mehr für das Kaktor des Monats März. Auf dem Platz hilft manchmal halt nur schnell wegpölen, wird Peters sich gesagt haben. Sein kurzer Aussetzer ist Sinnbild für die gesamte erste Hälfte der Mannschaft von Rene Lewejohan, die hier viel zu ängstlich agiert und dann aufpassen muss, dass sie sich nicht noch ein Tor einfängt. Ein Konter nur zwei Minuten später über den schnellen Jonas Karls und Stürmer Zahn steht wieder allein vor dem Kasten von Peters, der aber semmelt den Ball in die Wolken. Das hätte das 3 zu 0 für die Schalker sein können, ja eigentlich müssen. Schalke heute übrigens ohne Top-Torjäger Bujelab, der hatte beim 5 zu 0 im Hinspiel zweimal gegen die HSV getroffen und die Rotblusen mit drei Veränderungen gegenüber dem Spiel in Paderborn angetreten, kommen nach einer knappen halben Stunde auch endlich mal zum Abschluss. Joel Grodowski stellt mit diesem Schuss Alas auf die Probe. Kiska, Schmidt, Besaf, hier haben alle ihren Anteil daran, dass Hams Stürmer diese Chance bekommt. Nur das ist halt zu wenig, wenn du hier gegen den Liga-Primus bestehen willst. Und der lässt nicht locker, will mehr mit in die Pause nehmen und bekommt auch mehr. Und wieder mit tatkräftiger Unterstützung der HSV. Schneiders Rückgabe zu Nölle gerät zu kurz. Checker holt sich den Ball, setzt sich durch bis zur Grundlinie. Ein Haken noch und dann sieht er Finn Heiserholt und es heißt 0 zu 3. Es läuft auf Schalke, was die U23 angeht. Gnadenlos werden die Schwächen des Gegners aufgezeigt und ausgenutzt. In diesem Fall leistet Checker den Anschauungsunterricht. Aber auch Heiserholt demonstriert bei seinem ersten Saisontor, wie ungehindert er in den 16er marschieren kann. Aber Übermannschaft Schalke hin oder her, diese Halbzeit darf man aus Hammersicht getrost in die Tonne kloppen. Das kann auch HSV-Trainer René Lewe-Johann zur Halbzeit so nicht stehen lassen. Der Ex-Schalker reagiert und bringt den 19-jährigen Dogan für Routinier Schneider. Schalke mit dem Drei-Tore-Vorsprung im Rücken jetzt nicht mehr so dominant. Hamm kommt dafür besser ins Spiel, hat die Nervosität in der Kabine gelassen. Wir sind in der 61. Minute. Vor allem Dogan scheint der Respekt vor dem Blauen wenig zu sagen. Er sorgt für frischen Schwung. Das ist er. Nimmt Grodowski mit, startet durch, fordert die Kugel zurück. Und Wumms an die Latte und Fortuna diesmal auf Schalker Seite. Also, Lewe Johan hat das richtige Händchen. Halil Chan Dogan tut im Offensivspiel der HSV gut. Beispiel gefällig. 69. Nölle auf Dogan und dann geht's ab durch die Mitte. Zuerst der Doppelpass mit Piel und dann wird's echt rotzfrech. Dogan gegen alle und Dogan wühlt sich durch und bedient Grodowski. Das war richtig gut, nur der Treffer hat halt gefehlt. Grodowski in dieser Situation nicht schlüssig, ob er den Strammball per Kopf oder Fuß unterbringen soll. Inzwischen auch Tia für Schmidt auf dem Platz und weiter geht's mit der Frischzellenkur. In der 71. kommt auch noch der erst 18-jährige Damian Lubak für Piel zum Einsatz. Und auch er macht seine Sache gut. 85. Minute, einen langen Ball von Kleitsch, verteidigt wie man in die Füße von Lubak und er befördert den Ball von der Strafraumkante dann sicher ins lange Eck. 
Zweites Saisontor für Damian Nubak. Hier holt er den Ball aus dem Kasten. Er kam im Januar aus der U19 von Rot-Weiß Essen. Und er soll auch schon bei der Schalker U23 zum Probetraining aufgelaufen sein. Hamm hat ihn bis zum Sommer 2021 unter Vertrag genommen. Das nochmal dazu. Der Ehrentreffer gebührt also der Jugend. Zurecht finde ich, Sören Alas hier ohne Chance an den Ball zu kommen. Und das war's. Mit 1 zu 3 verliert die HSV ihr Heimspiel gegen den Spitzenreiter aus Gelsenkirchen. Etwas anderes kam hier nie in Frage. Schalke marschiert und Hamm muss jetzt unbedingt etwas Zählbares einfahren. Am besten schon am Mittwochabend gegen den punktgleichen Nachbarn aus Aalen. Vielleicht sehen wir uns. Anstoß ist dann um 19.30 Uhr hier in der 24 Next Arena.